frente a la situación de sequía que enfrenta el país y las consecuencias que está sufriendo nuestra población, en primer lugar solidarizarnos con quienes la sufren, plantear el, el llamado a todas y todos a cumplir con las restricciones que ha este, planteado la administración, las autoridades, porque cuidando el agua, utilizándola solo para nuestra higiene personal y solo para los usos imprescindibles, estamos cuidando el agua de las próximas este, semanas y al mismo tiempo que hacemos este, esta, esta solicitud a la población, planteamos al gobierno generar espacios de, de diálogo para instrumentar obras que están planteadas desde la administración anterior del Frente Amplio, una planta de Cazupá que aporta 118 millones de metros cúbicos que hoy estarían respaldando el faltante de agua que tenemos la construcción de la represa sobre el arroyo Solís Chico, prevista exclusivamente para abastecer la zona de la Costa de Oro. El tercer punto que está considerando el Frente Amplio, lo que vamos a gastar en el proyecto Neptuno, que es plantear que se abandone la propuesta de, de la gestión privada de esa nueva planta, financiada desde OSE y construida por privados. Con ese ahorro podemos hacer estas obras prioritarias que traen respuestas concretas y probadas a las situaciones de sequía y déficit hídrico. Es hora de, de un cambio de actitud, de una mirada de largo aliento. Así que la voluntad de, de nosotros desde el Frente Amplio en el directorio de OSE seguirá estando en la presentación de propuestas en el impulso de la inversión pública, de la recuperación de las capacidades de OSEC, de 4.500 funcionarios y funcionarias que tenía OSE al final de 2019, hoy hemos perdido 1.030, es un porcentaje muy significativo, que disminuye la capacidad de OSE de atender, por ejemplo, los reclamos de pérdidas, propuesta, inversión de, del Estado, defensa, por tanto, de nuestras empresas públicas y su rol para garantizar el acceso universal a todas y todos de servicios públicos de calidad.